നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ഇന്ന് രേവതി നക്ഷത്രക്കാരുടെ സമ്പൂർണ്ണ ഫലമാണ് പറയുന്നത് ആദ്യം രേവതി നക്ഷത്രക്കാരെ പരിചയപ്പെടാം അതിനു മുൻപ് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ദയവായി ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കൂടി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അൺലൈക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യം രേവതി നക്ഷത്രക്കാരുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് അറിയാം വിചാരത്തേക്കാൾ വികാരത്തിന് വില കൊടുക്കുന്നവരാണ് ഇവർ അതിനാൽ തന്നെ നിസ്സാര കാര്യങ്ങളിൽ പോലും സ്വജനങ്ങളുമായി പിണങ്ങാനും അവരുടെ പിന്തുണ നഷ്ടപ്പെടുവാനും ഇടവരും സ്വന്തം കാര്യം സിന്ദാബ എന്ന ഇവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ദുഷിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കും ജീവിതത്തിൽ വഴിവിട്ടാൽ തിരിച്ചു വരാൻ പ്രയാസമാണ് പെട്ടെന്നുള്ള സ്വഭാവ മാറ്റത്താൽ ഇവരുടെ പെരുമാറ്റം മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല രേവതി നക്ഷത്രത്തിന് പൊതുവെ നല്ല സമയം തന്നെയാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറുവാനും അവർക്ക് സമ്പൽ സമൃദ്ധിയോടുകൂടി ജീവിക്കുവാനുമുള്ള ഒരു യോഗമുണ്ട് അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് മുപ്പത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടാകും അവർ എല്ലാ വിധത്തിലും സർവ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങും അതുപോലെ ക്ഷേത്ര ദർശനമൊക്കെ അവർ നടത്തുക ക്ഷേത്രത്തിൽ വഴിപാടുകളൊക്കെ നടത്തുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു മുടക്കവുമില്ലാതെ അവർക്ക് നേടിയെടുക്കുവാൻ കഴിയും വിവാഹമൊക്കെ മുടങ്ങി ഇരിക്കുന്നവർക്ക് വിവാഹമൊക്കെ നടക്കുവാനും ഇഷ്ട ജോലിയൊക്കെ ലഭിക്കുവാനും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും അതുപോലെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് വിദേശ രാജ്യത്ത് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും അവിടെ പോകുവാൻ സാധിക്കുകയും നല്ല നിലയിൽ രക്ഷപ്പെടുവാനും കഴിയും അതുപോലെ വസ്തുവൊക്കെ വാങ്ങുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വസ്തുവൊക്കെ വാങ്ങുവാനും അതിൽ വീട് വെക്കുവാനും ലോട്ടറിയിലൂടെ ഭാഗ്യമൊക്കെ വന്നു ചേരുവാനുമുള്ള യോഗം രേവതി നക്ഷത്രക്കാർക്കുണ്ട് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു തടസ്സവും കൂടാതെ കാര്യം മുന്നോട്ട് നീങ്ങും അല്പസ്വൽപ്പ തടസ്സങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചില വഴിപാടുകളിലൂടെ അവർ നടത്തിയാൽ അവർക്ക് വളരെയേറെ ഐശ്വര്യമുണ്ടാകുകയും ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും പുതിയ ബിസിനസ്സുകളൊക്കെ ആരംഭിക്കുവാനുള്ള യോഗമുണ്ട് അവർ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നുവോ അതെല്ലാം നടക്കും കൊച്ചു കൊച്ചു ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് വലിയ ബിസിനസ്സിൽ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരികയും അവർക്ക് വളരെയേറെ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുകയും നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ജീവിതത്തിൽ സമ്പൽ സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും ഈ രാജയോഗം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് രേവതി നക്ഷത്രക്കാർക്ക് തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നേടിയെടുക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിയും അതുപോലെ അവർ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര ദർശനമൊക്കെ നടത്തുക വിഷ്ണുവിന് മഞ്ഞാട്ട് അതുപോലെ കഥളിപ്പഴം ഇതൊക്കെ സമർപ്പിക്കുക ശനീശ്വര പൂജയും ഗണപതിക്ക് ഒറ്റയപ്പവും ഒക്കെ കഴിപ്പിക്കുക അത് അവർക്ക് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകും നേട്ടമുണ്ടാകും എല്ലാ രീതിയിലും സമ്പന്നമാകും അവർ കൊച്ചു കൊച്ചു വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ കൊച്ചു കൊച്ചു പരുക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഓടിക്കുക അപകടങ്ങളൊന്നും ക്ഷണിച്ചു വരുത്താതിരിക്കുക എല്ലാ രീതിയിലും അഭിവൃദ്ധിയും നേട്ടവും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നക്ഷത്രമാണ് രേവതി നക്ഷത്രം അതുകൊണ്ട് വളരെ ആലോചിച്ച് വളരെ കെയർ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുക എല്ലാ ഗുണങ്ങളും എല്ലാ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും ആ നക്ഷത്രത്തിനുണ്ട് വിചാരി വിചാരത്തേക്കാൾ വികാരത്തിന് വില കൊടുക്കുന്നവരാണ് ഇവരെന്ന് ഓർക്കുക അതുപോലെ അവർ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ വളരെ നോർമലായ നോർമലായി സ്വജനങ്ങളോട് പെരുമാറുക പിണങ്ങാനും ഒന്നും നിൽക്കരുത് അധികം ഇണക്കവും പാടില്ല തീർച്ചയായും അവർക്ക് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകും നേട്ടമുണ്ടാകും ജീവിതത്തിൽ വിജയമുണ്ടാകും ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും കൊച്ചു കൊച്ചു ബിസിനസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പഠിത്തത്തിൽ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ അതിനായി ശ്രമിക്കുക എല്ലാ രീതിയിലും അവർക്ക് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ വന്നു ചേരും അതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തുക ലോട്ടറിയൊക്കെ എടുക്കുക അതിൽ നിന്നും ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പണമൊക്കെ അധികമായി കയ്യിൽ വരുമ്പോൾ അത് ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യാതെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക അവർക്ക് അഭിവൃദ്ധിയുടെ കാലഘട്ടമാണ് 
അതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണെന്ന് ഓർക്കുക തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകും ദേവാലയങ്ങളിൽ പരിഹാരങ്ങളൊക്കെ നടത്തുക ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുക എല്ലാ രീതിയിലും ദാനധർമ്മങ്ങൾ നടത്തുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ അഭി എല്ലാവിധ ഗുണങ്ങളും വന്നു ചേരട്ടെ എന്ന് സർവശക്തനായ ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി എത്തുന്നതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം